mwaka huu ni miaka 20 tangu atangulie mbele ya haki lakini alipotangulia alituacha watoto wake wote wa nane tupo kuna mmoja ameshatangulia mbele ya haki lakini mama na watoto saba tulibakia tupo eh tuko vizuri tu nitaka ni point out jambo moja kwamba katika familia ya watoto nane ukiwa watano wewe ni mdogo au sio mimi mdogo bwana mimi bado sijakuwa jamani mimi na eh lakini inawezekana kwa shughuli hii na ile inawezekana mimi nikawa ni maarufu kuliko eh mimi nilikuwa natafuta tafuta kuna mwaka fulani niliondoka chama cha mapinduzi nikaenda upinzani eh sasa inawezekana pale eh huko kwenye familia ya mjenyele kuna mtoto mmoja akapata kichani ah kwani imekuwaje kaacha chama cha babake kaenda kwenye vyama vya watu wengine eh ah kweli eh nani huyo makongoro nani huyo makongoro yupi si yule mwenye masikio popo wenzake wote masikio yao yamenyoka ya kwake tu sasa inawezekana kutokana sababu moja au nyingine unakuwa maarufu zaidi au sio ndugu yangu Luiza rufu maarufu au sio kwanga pepeta mtambalike maarufu bwana eh inawezekana katika familia yake yeye tu ndio tunamjua lakini inawezekana amezaliwa mia hapo lakini yeye sababu moja au nyingine na mimi pia ndio nasema kwa sababu moja au nyingine inawezekana ehe ni kama maarufu zaidi kwa kwa hilo munisamee nilipanga mahesabu kwamba mwaka huu lazima niingie bungeni na nia yangu ilikuwa kupitia chama cha mapinduzi nafasi zilibana mm. unajua timu kubwa ndio so, wachezaji tupo tunajiamini mm. lakini hizo first 11 usipoenea mm. usitukane mtu ndio nenda timu nyingine mm. eh kuna timu zingine zinaitwa mtigwa mm. <laughs> si timu hiyo lakini chama ya eh kuna timu inaitwa rufu jkt asi Mbea City yes. wewe mimi huko mm? mm. sasa wewe labda inawezekana lengo lako ni yaya ni kuingia yanga kabisa au simba yanga mm. eh, ma- mapenzi yako labda ndio timu unayotaka sasa siku mkicheza na yanga unamuomba kocha kwamba au siku mkicheza na simba ndio unayotaka unamuomba kocha leo tunacheza na watu vipi hata hata dakika 20 tu nicheze nao mm. Hasa uliingia za dakika 20. Hizi timu kubwa? Ndio. Si watachukua kombe? Ndio. Unawakata chenga? Mm. Una unacheza ile michezo ambapo yeye akijaji unampiga kanzu, mm. akigeuka huku unampiga dogo. <laughs> Vitu vya namna hiyo. <laughs> Alafu unawafunga wale goli moja au mawili. Mm. Mwisho wa ligi watachukua kombe lakini watakukumbuka. Mm. Sasa wazee wa timu wataanza kuuliza yule mchezaji vipi? Mbona ameachwa kule? sasa unajua hapo namba inanukia au vipi? Yes. <laughs> Lakini saka ulipoondoka nyumbani unatokana na hivi haina kwa tabu. Kwa hiyo ndugu yangu nimerudi nyumbani. Sasa hivi mimi ni mjumbe wa kamati kuu mm. ya halmashauri kuu ya mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi. <laughs> mwaka huu ni mwaka wa 20. Kwa Tanzania tunamkumbuka mwalimu yeye. Watu wanamkumbuka mwalimu Nyerere kwa mambo mengi bwana. Mengi kweli kweli. Kafanya mazuri mengi. Lakini kwanza nitoe tahadhari. Mimi ni mtoto wake. Waswahili wana msemo. Wanasema kinyozi hajinyoi. Eh? <laughs> Wewe mbona unamsifu sifu babako hakuna watu wengine wa kumsifu mpaka umsifu wewe mm. si waachie wengine mm. mganga ajitibu mm. yaki sasa nifanyeje ndugu zangu kwa heshima kubwa wasanii mmekuja kwa bahati nzuri niko peke yangu sasa hivi mm. ah wa, wenzangu wapo mm. lakini kwa sasa hivi niko mimi alafu tusiongee hata kidogo 
Eh? Sasa tuongee kidogo. Basi hebu tutoe mfano. Kuna kuna ambao wanamkumbuka Mwalimu Nyerere ukiuliza we Mwalimu Nyerere unamkumbuka kwa lipi? Kuna ambao nasema mimi namkumbuka kwa sababu ya vijiji vya ujamaa. Kuna ambao watasema Mwalimu Nyerere mimi namkumbuka bwana sababu tulisoma bure. Kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu nimesoma bure. Wengine watasema tunamkumbuka kina jenerali ulimwengu. <coughs> na marehemu mzee sita. Watu mkumbuka tulivyokuwa chuo kikuu tulileta shida akatuita ikulu akatuchapa viboko. <coughs> Wengine wanaweza wakasema mwalimu Nyerere si tunamkumbuka kwa sababu wakati wa uhai wake wa Tanzania tulikuwa tunasalimiana. Siku hizi wa Tanzania hatusalimiani. Ni jambo la kawaida sasa hivi Tanzania ukimsikia mtanzania mwenzako kimya unajua basi mambo yake yote yanamnyokea. <laughs> siku ukimsikia tu anakupiga salamu hapotezi mtu anakueleza shida ndio utamuona siku hiyo. <laughs> Lakini wa Tanzania wa siku hizi sio kama zamani za wana salimiana. Jamani mama fulani yupo huko msalimieni mwambie nimepita. Kwa tunamkumbuka mwalimu Nyerere sababu tulikuwa tunasalimiana siku hizi hatusalimiani. Mimi ukiniuliza mimi naomba ni share au si? Sawa. yako mengi lakini moja. Moja mimi naliona zaidi. Nchi yetu ina makabila yasiyopungua 120. Na wakati yeye ana, ana, anafanya juhudi za kutafuta uhuru. Hayo makabila yalikuwa hivyo na yalikuwa yanatengwa na wakoloni yakae hivyo kwa makusudi. Ili shughuli ya kutawala ambao watu hawana umoja isiwe ngumu. Walikuwa wanatengwa kwa makabila, kwa kipato cha watu, rangi za eh, rangi za ngozi za watu, dini zao. Ili siwe tabu kuwatawala Sijaangalia vizuri hakika kuna siku moja nitakwenda kwenye Google niangalie hivi mpaka wakati wa Uingereza walituachia uhuru sidhani kama walikuwa wafika 1000 hapo lakini walikuwa wanatawala sisi tulikuwa milioni 11 sababu wanatugawa alafu wanaweka grade e, mtu mwanzi ndio mtu wa mwisho kwa baada ya wazungu wazungu wenyewe ndio wako mwanzo lakini sio wazungu wote e, wanafanana ah mzungu mzuri zaidi alikuwa Uingereza alafu kuna Wagiriki kuna wataliani <laughs> lakini wao wote ni wazungu. Alafu e, wanafuata wahindi. Alafu wanafuata waarabu. Alafu wa Somali, alafu mtu mweusi mwisho kabisa. Ilikuwa ni makusudi kugawa watu ili waweze kutawalika. Sasa ninachoweza kusema ni kwamba wakati anaanza shughuli hiyo ndivyo tulivyokuwa. Na alijitahidi sana na historia inaonyesha alijitahidi sana katika hatua za mwanzo ilikuwa ni miaka saba mpaka tupata uhuru. Katika zile hatua za mwanzo ilikuwa ni miaka saba lakini baada ya kupata uhuru hakuishia hapo. Alifanya mambo ambayo yameendelea kutufanya sisi wote kuwa nchi moja. Kwa nasema, Mwalimu Nyerere alituunganisha sisi kabila ya 120. Tunajiona kwamba ni Watanzania kwanza kabla ya makabila yetu na kabla ya dini zetu, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake ni mpeni, mkimwita baba wa taifa hapo mimi na Afrika. Sasa kwa kuwa mmekuja wanasema ukienda kutembelea kiwanda cha soda baada ya ziara mwisho sikuna chumba kimoja kule unaona na soda zipo hapa kunywa lakini siondoke nazo au ukienda kiwanda cha bia Sio lazunguka mle hapo kuna sehemu itafika unaambiwa mm. bwana mkifamba eh yeah. sasa hapa kaa kunywa onja hizi bia ziko tayari kwa lakini usiondoke nazo sawa <laughs> ah wewe utaondoka nazo ni hapana <laughs> 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 eh hey, unaambiwa usiondoke nazo sasa sio kwa kwa mmekuja labda ni share na nyinyi kwa kifupi na kwa kuwa huu ni mwaka tunamkumbuka baba taifa mm. na kwa ruhusa yenu lakini sawa kwa nini tusieleze kwa kifupi siku moja ya baba wa taifa ilikuwa